Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Geek Tech. Aujourd'hui, nous allons passer en revue l'un des projecteurs les plus populaires sur Amazon, le projecteur H1 de la marque inconnue Apprin. Ce modèle est actuellement en promotion à 99$ dollars et je vous laisserai un lien en description pour vérifier le prix actuel et obtenir plus d'informations. Mais avant de commencer si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas de vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Voici le modèle H1 avec une résolution native de 1080p. Il fonctionne sur un écran jusqu'à 200 pouces et est livré avec un écran de projection de 100 pouces. Il dispose également du Bluetooth 5.1, ce qui vous permet de connecter des écouteurs ou une enceinte externe. La lampe a une durée de vie annoncée de 10 000 heures. Dans la boîte, vous trouverez un câble HDMI, un câble d'alimentation assez classique, et une petite télécommande. La télécommande qui reste assez basique, avec des boutons de contrôle du volume, sourdine, source, accueil, retour et les flèches directionnelles. Le projecteur lui-même est compact avec une finition en plastique mat. À l'avant, on a un capuchon d'objectif et un capteur de télécommande. Le design en deux tons noirs et blancs est assez élégant. Sur le côté, on branche l'alimentation et on accède au filtre. À l'arrière, on trouve les connexions, deux ports USB, une prise casque 3,5 mm, une entrée audio et vidéo et un port HDMI. Le projecteur peut être monté sur un trépied ou au plafond, et il dispose d'un pied ajustable. Les réglages de mise au point manuel et de la correction trapézoïdale sont également disponibles. L'interface utilisateur est simple avec des raccourcis pour l'audio, la vidéo et HDMI sur la gauche, et des options pour les films, la musique, les photos et les paramètres. En termes de qualité d'image, ce projecteur dépasse les attentes pour son prix. La mise au point manuelle peut prendre un peu de temps à ajuster, mais une fois fait, la qualité de l'image est nette avec de bons contrastes et des couleurs précises. Cependant, le son est un peu faible, nécessitant de monter le volume à 75 pour une écoute correcte. Heureusement, la connexion d'une enceinte Bluetooth est possible. Pour les présentations, connecter un iPad donne des résultats impressionnants, avec du texte clair et net. Les jeux mobiles et les jeux rétro sont agréables à jouer sur grand écran. Même des jeux plus exigeants sur Xbox sont jouables, bien que quelques légers décalages puissent se produire. En conclusion, le projecteur H1 offre une excellente qualité d'image pour son prix, avec quelques améliorations possibles comme un volume de haut-parleur plus élevé et une mise au point électrique. Malgré cela, je comprends pourquoi il est si populaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin, d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de s'abonner pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. À bientôt.